Wann bekomme ich Arbeitslosengeld und wie viel? Ja, und bei mir im Studio ist meine Kollegin und der Kaujuristin Regina Zechner. Regina, wann bekomme ich denn ein Arbeitslosengeld? Hallo erstmal. Ja, Arbeitslosengeld bekommst du, wenn du arbeitslos bist, wenn du die sogenannte Anwartschaft erfüllst und wenn du einen Antrag beim AMS stellst auf Arbeitslosengeld. Mhm. Voraussetzung dafür, dass du die Anwartschaft erfüllst, ist, dass wenn das dein erster Antrag ist auf Arbeitslosengeld, dass du innerhalb der letzten zwei Jahre ähm, 52 Wochen gearbeitet hast. Wenn du schon mal in der Vergangenheit Arbeitslosengeld bezogen hast, es ist also nicht der erste Antrag, dann ist es so, dass 28 Wochen innerhalb eines Jahres ausreichen. Und dann gibt es auch noch die Jugendanwartschaft, das ist für jüngere Menschen bis zum 25. Lebensjahr, also wenn du den Antrag stellst und unter 25 bist, dann reichen auch 26 Wochen innerhalb eines Jahres, wobei diese Beobachtungszeiträume, diese zwei Jahre, dieses eine Jahr unter bestimmten Voraussetzungen auch verlängert werden können. Mhm. Was muss ich denn tun, wenn ich arbeitslos werde? Was habe ich da zu tun? Ganz wichtig, rechtzeitig den Antrag auf Arbeitslosengeld ja. stellen. Es ist nämlich so, dass AMS kann und darf das Arbeitslosengeld nicht rückwirkend auszahlen, mit Ausnahme des Wochenendes. Ja. Mhm. Aber sonst kommt es darauf an, dass du wirklich am, spätestens am ersten Tag der Arbeitslosigkeit den Anspruch geltend macht, das heißt den Antrag stellst. Das kannst du mit dem IAMS-Konto machen oder du kannst auch persönlich beim AMS dir das Antragsformular abholen. Und da ist es dann auch ganz wichtig, dass du das innerhalb der Frist rechtzeitig zurückgibst. Alles klar. Und wie lange dauert es dann, bis ich das Arbeitslosengeld bekomme und für wie lange? Das Arbeitslosengeld wird immer monatlich im Nachhinein ähm, ausbezahlt, Anfang des Folgemonats. Ähm, die Bearbeitung eines Antrags dauert in der Regel nicht sehr lange. Das heißt, man bekommt meistens schon nach wenigen Tagen die sogenannte Mitteilung über den Leistungsanspruch, wo man dann erkennen kann, ab wann bekommt man für welche Zeit wie viel Arbeitslosengeld. Ja? Und die Bezugsdauer, ganz allgemein kann man sagen, die kürzeste ist 20 Wochen Arbeitslosengeld. Wenn du drei Jahre gearbeitet hast, dann sind es ähm, 30 Wochen Arbeitslosengeld. Und wenn du ein gewisses Alter erreicht hast, zumindest 40 Jahre oder noch älter und wenn du gewisse Beschäftigungszeiten hast, dann kann es auch mehr sein. Alles klar. Ähm, ist dieser Betrag immer gleich hoch, den ich ausbezahlt bekomme? Wird der mit der Zeit niedriger? Das Arbeitslosengeld bleibt gleich hoch. Mhm. Ja. Also da gibt es eigentlich ähm, keine Änderungen, außer es ändert sich was bei, beim Familienzuschlag. Ähm, da kommen wir vielleicht eh noch dazu. Aber sonst gibt es eine Absenkung dann in der Notstandshilfe. Ja. Die Notstandshilfe ist 92 oder 95 Prozent vom Arbeitslosengeld. Jetzt haben wir über die Höhe gesprochen. Wie hoch ist denn das Arbeitslosengeld? Kann ja. ich mir das irgendwie ausrechnen? Selbst ausrechnen, das wird wahrscheinlich nicht ganz so, so leicht möglich sein. Man kann sagen, die Nettoersatzrate sind 55 Prozent ähm, des Lohnsgehalts. Ähm, dann gibt es äh, noch äh, für Menschen, die niedrige Einkommen haben, einen sogenannten Ergänzungsbetrag, also so eine Aufzahlung, einen Aufschlag. Aber maximal bekomme ich 60 oder 80 Prozent ähm, des Nettoeinkommens, ähm, 80 Prozent dann, wenn ich Kinder habe. Also diese 55 Prozent, äh, diese Nettoersatzrate, kann ich das nehmen, so Daumen mal Pi, wenn ich weiß, okay, jetzt, oh, jetzt bin ich ohne Job, das bekomme ich ungefähr raus? Ja, du musst aufpassen. Es ist so, du darfst dazu nicht das letzte Gehalt oder den letzten Lohn heranziehen. Ja, das das, das wäre ja dann direkt ähm, unkompliziert. Nein, so ist es leider nicht. Es werden auch nicht die letzten zwölf Monate vor der Antragstellung genommen, sondern die zwölf Monate davor und manchmal sogar noch ältere. Ja, das heißt... Und da auch nicht alle. Man muss mitunter relativ weit zurückschauen, was sind überhaupt die Zeiträume, die ich für die Bemessung heranziehe. Alles klar. Du hast vorher von Zuschlägen gesprochen ja. für Mütter und Väter. Was genau ist das? Genau, das ist der Familienzuschlag. Mhm. Ähm, also wenn ich ein Kind habe, ähm, für das ein Anspruch auf Familienbeihilfe besteht, dann bekomme ich pro Kind 97 Cent. Oder auch für Ehepartnerinnen, ähm, Lebensgefährtinnen, die zu Hause sind, weil sie ähm, das Kind betreuen und die nicht mehr als die Geringfügigkeitskennze verdienen, für die kann ich auch einen Familienzuschlag bekommen. Gut, jetzt ist das nicht wahnsinnig viel. Jetzt merken wir aber alle, dass das Leben zuletzt extrem teuer wird in vielen Bereichen. Was muss ich denn da aus unserer Sicht, aus AK-Sicht beim Arbeitslosengeld tun? Also aus unserer Sicht braucht es ganz dringend eine Anhebung der Nettoersatzrate auf 70 Prozent. Außerdem auch eine Anpassung des Arbeitslosengeldes, eine jährliche Valorisierung bei Pensionen, äh, passieren solche Anhebungen auch. 
dann wäre es höchst an der Zeit, den Familienzuschlag anzuheben, diese 97 Cent, weil die wurden seit 21 Jahren nicht mehr angehoben. Und was uns auch ein großes Anliegen ist, ich habe es nur kurz angerissen, dass es sehr kompliziert ist zu berechnen oder festzustellen, wie wird mein Arbeitslosengeld berechnet, welche Monate werden herangezogen. Und es wäre uns wichtig, dass das vereinfacht wird, nachvollziehbarer wird, damit die Menschen wissen, welchen Anspruch sie haben, wenn sie arbeitslos werden. Gut, da muss ich also viel tun. Liebe Regina, vielen Dank für deine Expertise und deine Zeit. Und für euch, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns und bis bald. Musik